Tal cual estaba previsto, cerró el aeropuerto por trabajo de remodelación. Hoy fue una jornada clave para los trabajos allí en la Aerostación Civil Comandante Espora, ya concesionada desde hace un tiempo importante, por espacio de 20 días, 14 días más precisamente, 20 hoy comenzaron los trabajos, no habrá vuelos desde y hacia el aeropuerto local, como consecuencia de estos trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de la pista principal en primera medida. Estas obras fueron impuestas por la Administración Nacional de Aviación Civil, lo que obliga obviamente a las compañías aéreas a cancelar las operaciones durante estos 14 días. La inversión inicial estimada para estos trabajos de reconversión de la terminal aérea supera los 80 millones de pesos, cerca de 82 con fondos obviamente del organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Se estima que los trabajos que ya están en marcha se van a extender hasta el mes de diciembre de manera progresiva, aunque la estación va a poder seguir operando después de estos 14 días sin problemas, con excepción de esta fecha, obviamente, estamos hablando a partir de hoy por espacio de 14 días. La obra está a cargo de la UTE, que integra la firma local Ingeniería y Arquitectura y Vial Agro, esta última, una empresa de tres arroyos. Las obras más importantes que se están haciendo, la rehabilitación de la pista, la calle de rodaje, la ampliación de la plataforma comercial y el nuevo balizamiento del aeropuerto. Hay que decir que no nos trató muy bien la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que parece que venimos con Bin Laden bajo el brazo cuando intentamos ir a tomar alguna imagen, realmente con mucho celo, también un protocolo terrible para pedir una, una nota con alguien que nos pueda dar alguna eh, precisión de cómo está hoy el aeropuerto, qué se está haciendo, mucho protocolo, realmente eh, incómoda ¿no? ir al aeropuerto en estas condiciones y lamentamos ¿no? la postura de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que harán su trabajo, pero a veces muy antipático, ¿no? este, tener que pedir permiso para hacer una, una imagen del aeropuerto que se ve desde cualquier lugar de, 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 de la ruta, simplemente para mostrar a la gente los trabajos que se están realizando. Eh, ahí estuvo Miguel Martos y bueno, había venido un poco enojado y contrariado por este maltrato que había sufrido por parte de la Policía de Seguridad y también este, el exceso de protocolo para intentar tener una mínima información fresca de alguien que nos diga realmente cómo van estos trabajos y cómo han comenzado justamente en los diferentes sectores. El operativo eh, para la pista y también el sector comercial. Thank you.